नमस्कार मित्र हो मी अतुल आणि आपला मित्र उपेंद्र मित्ररंग मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की भारताच्या इतिहासात एक मानाचा शिरपेच खोला गेला आणि आपण इस्रो या भारताच्या संस्थेतर्फे चंद्रावरती त्याच्या दक्षिण ध्रुवावर आपण यान उतरवलं चांद्रयान तीन आणि हे करणारा भारत हा जगातला पहिला देश ठरला खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्या सगळ्यांना भारतीयांना असो वा सगळ्यांनाच पण आपल्यासाठी त्यामध्ये एक मला अजून जास्त अभिमान आणि थोडा गर्व असा आहे की ह्या मोहिमेमध्ये एक आपला नुनोवीय मित्र त्यात सहभागी होता ह्याचा मला जास्त गर्व आहे अभिमान आहे तर आज आपण त्या शास्त्रज्ञाबरोबर गप्पा मारणार आहोत त्याचं नाव आहे माधव ढेकणे नमस्कार माधवजी मित्रंग मध्ये आपले स्वागत आहे नमस्कार अतुल नमस्कार नमस्कार आज आमच्या दोघांच्याही दृष्टिकोनातून आणि सर्व नुमोवी यांच्या दृष्टिकोनातून एक विशेष दिवस आहे की चांद्रयान तीन सक्सेसफुल झालेलं आहे आणि तुझी मुलाखत घ्यायचा आम्हाला योग आलेला आहे मला खूप आनंद वाटतोय आपल्या या मित्रांबरोबर माझा अनुभव एक्सपिरियन्स शेअर करायला खूपच छान वाटतंय या चंद्रयानाच्या सक्सेसमुळे भारतातले सगळे जण अतिशय उत्साहित आहेत अगदी अगदी खरे माधव आपण आता गप्पानं सुरुवात करूयात हो नक्की चालेल ना चालेल चालेल आपल्या शाळेच्या पासून तो इस्रो पर्यंतचा हा मोठा प्रवास आहे तर ह्याच्याबद्दल आम्हाला तू काय सांगशील तसं बघायला गेलं तर अगदी लहानपणापासून घरात देखील तारे बघणे खगोल दर्शन याची आवड होती घरात थोडंफार सायंटिफिक नेचर शी रिलेटेड असं वातावरण खूप होतं वडील वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये पोलिस वायरलेस मध्ये होते आणि घरी तरुण भारत बरोबर सायन्स टुडे देखील यायचा तर ही थोडीशी सायन्स बॅकग्राऊंड आणि नूतन मराठीत तर माहितीच आहे की खूप वेळेला ऑफ पिरियडला वगैरे काही ना काहीतरी एखादा पृथ्वीचा गोल आणून किंवा ग्रंथालयातली एक छानशी पुस्तकं आणून त्याच्यावर आपण डिस्कशन्स व्हायची एकदा असंच मुख्याध्यापक गय दीक्षित सर आले ते आणि त्यांनी खगोलशास्त्रावर एक छान सर सगळ्यांबरोबर डिस्कशन केलं म्हणजे मला तो दिवस अजूनही आठवतो इतका की त्यांनी आपण रात्री किती आकाश बघू शकतो आणि काय काय आपल्याला दिसतं याच्याबद्दल खूप छान सांगितलं पुढं लक्षात असेल की आपल्या शाळेच्या गच्चीवर टेलिस्कोप होता एक छान पितळी दुर्बीण आणि त्यातनं चंद्र शनी शनीची कडी हे सगळं दाखवलं जायचं अशी ती खगोलशास्त्राची आवड हळूहळू वाढत गेली पुन्हा आय आय टीत असताना छोटे छोटे अभ्यास मंडळ वगैरे असायची त्यातनं याची आवड निर्माण झाली नंतर अर्थातच ऐंशी एक्क्याऐंशीच्या दरम्यान पहिला आपला सॅटेलाईट सोडला गेला त्यावेळेला त्याची त्याच्याबद्दलची आवड आणखीनच वाढत गेली आणि गड किल्ल्यांवर ट्रेकिंगला गेल्यानंतर रात्री जेव्हा मुक्कामाला असायचो त्यावेळेला अतिशय सुंदर आकाश दिसायचं कोणीही त्या आकाश दर्शनाच्या मोहात पडायला असंच असतात तर अशी ती सुरुवात म्हणायला हरकत नाही म्हणजे मुळातच तुला आवड होती आणि शिवाय या सर्व गोष्टी तुला पूरक ठरल्या हो अगदी आता आपल्या सर्व प्रेक्षकांच्या दृष्टीने आणि त्यांना जास्तीत जास्त माहिती आपल्या या विषयाबद्दल मिळावी या हेतूने मी अगदी बेसिक प्रश्नांपासून सुरुवात करतो की मुळात थुंबा येथे हे केंद्र उभारण्याचं काही कारण स्पेसिफिक होत का म्हणजे थुंबालाच का आणि इस्रोची स्थापना तर याच्याबद्दल थोडी माहिती सांग साधारणपणे एकोणीसशे त्रेसष्ट मध्ये डॉक्टर विक्रम साराभाई आणि डॉक्टर होमी भाभा ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ त्यांनी पेस रिसर्च ची सुरुवात केली आणि त्याच संपूर्ण जबाबदारी डॉक्टर साराभाईंवर होती आणि त्यांनी या थुंबाची निवड केली ती अशासाठी की आपल्या पृथ्वीच जस भौगोलिक विषुवृत्त असत तसं ते चुंबकीय विषुवृत्त असत म्हणजे आपले जे नॉर्थ पोल साऊथ पोल असतात त्याप्रमाणे पृथ्वी हा एक मोठा मॅग्नेट आहे त्याचे जे उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव आहेत त्याचबरोबर त्याच एक चुंबकीय विषुवृत्त आहे या उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुवाच्या भोवती पूर्ण मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि त्या फील्डची इंट्रॅक्शन सोलार विंड्सच्या बरोबर होत असते म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे की सूर्यापासनं प्रचंड ऊर्जेचे स्रोत बाहेर फेकले जात असतात सोलार विंड म्हणतो आपण त्याला त्या सोलार विंडची खूपशी इंट्रॅक्शन या मॅग्नेटिक फील्ड बरोबर होत असते त्यामुळे या विषुवृत्ताच्या वरचा जो वातावरणाचा भाग आहे त्याच्यात शास्त्रज्ञांना खूप इंटरेस्ट असतो आपल्या पृथ्वीच्या वातावरणाचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने आणि म्हणून थुंबा हे गाव हे त्या वृक्ष विषवृत्तावर येतं 
आणि त्याचबरोबर समुद्र किनारा ही त्याला आहे त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्हाला रॉकेट्स आपल्याला पाठवायची आहेत साउंडिंग रॉकेट्स म्हणतो आपण जी कमी टप्प्याची असतात साधारणपणे साठ पासष्ट किलोमीटरवर जातात पॅराबोलिक त्याची ट्रॅजेक्टरी असते आणि मग परत ती समुद्रात पडतील पण त्यांच्या त्या ट्रॅजेक्टरी मध्ये या वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी म्हणून शास्त्रज्ञांनी त्याची निवड केली डॉक्टर सावाईंनी त्याची निवड केली हे अतिशय उपयोगी असा ठिकाण आहे थुंबा त्रिवेंद्रमच्या जवळचं इस्रो म्हणून त्याची स्थापना एकोणीसशे एकोणसत्तर मध्ये झाली छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट सुरू झाले पुढे आपण स्वत या साउंडिंग रॉकेटची सुरुवात केली अगदी छोट्याशा एक मीटर उंचीच्या रॉकेट पासन एक पंच्याहत्तर मिलीमीटरचं रॉकेट त्याला नाव दिलं तर रोहिणी आणि त्या रॉकेटच्या बांधणीपासनं सुरुवात केली गेली आता गंमत अशी आहे की थुंबा ते समुद्र किनाऱ्यावरचं गाव फक्त कोळ्यांची वस्ती पक्की घरं देखील नाहीत तिथं बरं आपल्याला लॉन्चिंग साईट तिथं डेव्हलप करायची म्हणजे तिथंच केंद्र उभारलं गेलं पाहिजे त्याच्यामुळे अशा पक्क्या बिल्डिंगची चा शोध सुरू होता त्यावेळेला एकच एक पक्की बिल्डिंग तिथं होती ते म्हणजे तिथलं चर्च चर्चच्या अथॉरिटीजनी अगदी मुक्तपणे त्यांना सर्व सायंटिफिक एक्सपेरिमेंट करायला वगैरे परवानगी आणि आणि तशी ती खरं तर सुरुवात झाली आज तिथं एक उत्कृष्ट म्युझियम तयार केलेलं आहे सत्तर सालापासून त्या आतापर्यंतच्या सर्व मिशन शी रिलेटेड फेस शी रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज शी रिलेटेड तिथं पूर्ण एक छान एक्झिबिशन आहे पक्क्या इमारतीची जी गरज होती ती यांनी पूर्ण केली आणि त्याच्यामुळे त्या चर्चला एक असाधारण महत्व आहे तिथे आपण दर महिन्याला एक रॉकेट आता छोट रॉकेट म्हणता येईल किंवा पेन्सिल रॉकेट म्हणता येईल असं पाठवतो आणि सामान्य माणूस तिथे येऊ शकतो का बघायला हो कसं आहे की आपल्याला माहिती की एक अकरा वर्षाची सोलार सायकल असते आणि त्याच्यामुळे जे वातावरणात बदल घडत असतात ते त्याचा अभ्यास करण्यासाठी म्हणून रशिया बरोबर आपल्या कोलॅबरेशनने रॉकेट लॉन्चिंग दर बुधवारी म्हणजे आठवड्यातनं एकदा केलं जायचं हा प्रगात जवळ तेहतीस वर्ष तीन सोलार सायकल्स पुढे चालू राहिला त्यांनी जिओग्राफिकली दुसऱ्या लोकेशनला असलेल्या रॉकेट मधनं मिळालेला डेटा समुद्रातनं एका ठिकाणी रॉकेट लॉन्चिंग आणि आपल्या थुंबा इथनं रॉकेट लॉन्चिंग अशा प्रकारे रॉकेट सोडून ते हे रॉकेट साधारणपणे वीस फूट उंचीची आहेत एम हंड्रेड त्याचं नाव त्यातनं त्याच्या पेलोड मधनं पाहिजे तो डेटा गोळा केला जायचा आणि हे रॉकेट लॉन्चिंग बघायला ओपन आहे संध्याकाळी साडेसहा सातच्या दरम्यान ते रॉकेट लॉन्चिंग असतं प्रचंड गडगडाट करत ते रॉकेट जेव्हा वर जात त्यावेळेला म्हणजे सगळेजण अगदी एक्सायटेड असतात खूप छान वाटतात हो अगदी छान छान पण माधव मला एक सांग की आता आपली जी काही रॉकेट आहेत ती मला वाटतं श्रीहरी कोटा या केंद्रातून लॉन्च केली जातात मोठी रॉकेट वगैरे त्याबद्दल जरा आम्हाला जास्त ऐकायला आवडेल साउंडिंग रॉकेट आहे ती फक्त एक सत्तर पंच्याहत्तर किलोमीटर वर जाऊन ती पॅराबॉलिकली ती खाली येतात पण सॅटेलाईट जर आका आकाशात सोडायचं असेल तर त्याच्यासाठी मोठी लॉन्च पॅड्स लागतात आणि त्याच्यासाठी म्हणून श्रीहरी कोटा हे चेन्नई पासन साधारणपणे शंभर किलोमीटर दूर उत्तरेला असं एक बेट आहे आणि तिथं आपण आपलं लॉन्च सेंटर डेव्हलप केलं जे उपग्रह आपण सोडतो आणि त्याच्याशी निगडीत असलेल्या सर्व सुविधा लॉन्च कंट्रोल सेंटर मिशन कंट्रोल सेंटर सॉलिड प्रॉपलन डेव्हलपमेंट या सगळ्या गोष्टी या आपण श्रीहरिकोटामध्ये डेव्हलप केल्या टप्प्याटप्प्याने मग पहिल्यांदा एस एल व्ही थ्री मग ए एस एल व्ही टू एस एल व्ही जी एस एल व्ही मार्क थ्री अशी मोठमोठाने रॉकेट डेव्हलप करत गेलो त्याचं जे एस एल व्ही थ्री जे रॉकेट होत त्याचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते डॉक्टर अब्दुल कलाम हे पंच्याहत्तर ते एक्क्याऐंशी एवढ्या सहा वर्षाच्या कालावधीत एस एल व्ही थ्री ची ही सगळी डेव्हलपमेंट झाली डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर हे या सेंटरचे व्ही एस एस सी सेंटरचे डायरेक्टर होते तर अशी ही भारताच्या स्पेस रिसर्चची खर तर सुरुवात झाली विक्रम सरावांनी या सगळ्याचा पाया रचला तो नुसतंच फक्त रॉकेट टेक्नॉलॉजी नाही तर रॉकेट सॅटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्चिंग सेंटर या सगळ्यासाठी त्यांचं पूर्ण मार्गदर्शन होत डॉक्टर साराभाई एकोणीसशे एकाहत्तर मध्ये निवडले पण त्याच्यानंतर डॉक्टर प्रोफेसर सतीश धवन हे त्यांच्यानंतरचे चेअरमन होते आणि त्यांनी आपल्या या कार्यक्रमाला योग्य ती दिशा दिली आणि मग टप्प्याटप्प्याने आपण ही मोठमोठ्या रॉकेट डेव्हलप करत गेलो बरोबर आता साधारण या चांद्रयान तीन समजा आपण घेतलं लेटेस्ट तर साधारण खर्च किती असतो चांद्रयान तीन साठी सहाशे साडेसहाशे कोटीचा खर्च आला सर्वसाधारणपणे एका मिडियम स्केल किंवा थोड्याशा मोठ्या सॅटेलाईट साठी तीनशे कोटी 
असं साधारणपणे बजेट असायचं लँडर मॉड्युल रोवर या सर्व गोष्टींवर आणि त्याच्या डेव्हलपमेंट टेस्टिंग या सर्व गोष्टींसाठी असा साधारणपणे सहाशे कोटीचा खर्च इस्रोने प्रोजेक्ट केलेला आहे फॉरेन कंट्रीजचे जे खर्च आहेत म्हणजे रशिया चायना किंवा अमेरिका यांचे खर्च खूपच जास्त आहेत त्यामध्ये आपला खर्च खूपच कमी वाटतो दोन कारण आहेत एक तर आणि चांद्रयान म्हणजे दोन सॅटेलाइट असल्यासारखंच असल्या म्हणायला हरकत नाही एक ऑर्बायटर आणि त्यापेक्षा आपण ज्या काही टेस्ट करत गेलो ज्या जे काही डेव्हलपमेंट करत गेलो त्याच्यावर आपल्याला माहितीच आहे की आपल्याला रिस्ट्रिक्शन खूप आहेत त्याच्यामुळे आपण अगदी कमीत कमी खर्चामध्ये कमीत कमी टेस्ट करून पण त्या त्याच्यावर जास्तीत जास्त मेहनत घेऊन ती टेस्ट कशी सक्सेसफुल होईल याच्याकडे जास्त लक्ष देऊन एकंदरीतच खर्च कमी केलेला आहे इंडिजनायझेशन पण खूप झालं बरोबर आहे या सर्व सिस्टम्स या आपण स्वत भारतात बनवल्या चिप लेवलला जर बघायला गेलं तर अजूनही आपल्याकडे तेवढे आत्मनिर्भरता नाहीये पण हळूहळू त्यात देखील आपण पूर्णपणे आत्मनिर्भर झालेलं म्हणायला हरकत नाही कारण आपल्याकडे सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री एस सी एल चंदीगडच्या थ्रू आपण बऱ्याचशा आपल्याला पाहिजे त्या अप्लिकेशन स्पेसिफिक इंटिग्रेटेड सर्किट डेव्हलप करू शकलो म्हणजे लॉन्च व्हेकल मध्ये जे ऑनबोर्ड कॉम्प्युटर युनिट असतं त्याचा जो मेन प्रोसेसर आहे तो विक्रम म्हणून प्रोसेसर आपण स्वत डेव्हलप केलेला दॅट इज द कॉर आणि त्याच्यामुळे आणि त्याच्याच बरोबर बरेचशी बरेचशी इक्विपमेंट बऱ्याचशा गोष्टी ते आपण स्वत डेव्हलप करत गेलो आणि त्याच्यामुळे खर्च खूपच कमी आला ग्रेट ग्रेट फर्स्ट क्लास पण माधव ह्या मोहिमेपासून ह्या किंवा अशा आतापर्यंत काय काय फायदे झाले आणि ह्याच्यानंतर आपल्याला काय काय फायदे होत जातील किंवा अपेक्षित फायदे काय आहेत आता कसं आहे सॅटेलाईट मध्ये दोन गोष्टी आहेत एक तर ऍप्लिकेशन स्पेसिफिक आपले जे सॅटेलाइट आहेत म्हणजे वातावरणाशी निगडीत असे जे सॅटेलाइट आहेत आपले कम्युनिकेशन साठीचे जे सॅटेलाइट आहेत त्या सॅटेलाइट वरच्या डेटामुळे आपल्या देशाचे रिसोर्सेस सगळे मॅप केले गेले कम्युनिकेशन म्हणजे टीव्ही चॅनेल्स टेलिफोन चॅनेल्स या सगळ्या गोष्टी आपण या सॅटेलाइटच्या थ्रू ऑपरेट करतोय हे जे सॅटेलाइट आहेत ते पूर्णपणे देशाला समर्पित आहेत आणि या सॅटेलाइटच्या थ्रू आपल्याला प्रचंड डेटा मिळतोय म्हणजे आपण जेवढा खर्च करतोय त्याच्यापेक्षा जास्त किमतीचा डेटा आपण वापरतोय किंवा त्याच्यापासून घेतोय कारण या सॅटेलाइटचा उपयोग खूप वेगवेगळ्या प्रकारे होतो ते म्हणजे अग्रिकल्चरसाठी लँड मॅपिंगसाठी डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी या गेल्या आठ दहा वर्षात डिझास्टर मॅनेजमेंट लिंक टू सॅटेलाइट डेटा असल्यामुळे सायक्लॉनची पूर्व कल्पना मिळणं आणि त्याच्यामुळे कमीत कमी मनुष्य हानी होईल आणि कमीत कमी आपली वित्त हानी होईल याची दक्षता घेणं दुसरा भाग आहे अर्थात सायन्स मिशन्सचा सायन्स मिशन्सचा इम्पॅक्ट आता इमिजिएटली नाहीये म्हणजे आपण चंद्रावर यान सोडतो त्यावेळेस त्याचा जो मिळणारा डेटा आहे तो जास्त करून रिसर्च साठी उपयोगात येतोय चंद्राचा पृष्ठभाग कसा आहे त्याच्यात खनिज काय आहे त्याचं टेम्परेचर किती आहे आणि या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे तसंच इतर जी सायन्स मिशन्स आहेत आणखीन एक ऍस्ट्रोसॅट म्हणून आपण एक अंतरावर एक दुर्बीण पाठवलेली आहे या सगळ्या गोष्टी या सायंटिफिक डेव्हलपमेंट साठी खूप उपयोगात आहेत आणि त्याच्यासाठी वेगळी इक्विपमेंट डेव्हलप करणं आणि मग पिनॉप्स म्हणून या इक्विपमेंटचा आपल्या इतर गोष्टींसाठी इंडस्ट्रीमध्ये खूप उपयोग होत असतो म्हणजे एका विशिष्ट डेव्हलपमेंट नंतर खूपशा गोष्टी या इंडस्ट्रीकडे दिल्या जातात आणि इंडस्ट्री इज डेव्हलपिंग सो मेनी थिंग्स बेस्ड ऑन दोज थिंग्स जे बेनिफिट मिळत आहेत ते असे रिअली व्हिजिबल नाही आहेत आणि त्याचबरोबर आपण सायंटिफिक अडवान्सेस मध्ये आणि रिसर्च मध्ये कुठल्याही इतर देशांच्या पाठीमागे राहता कामा नाही कारण हे कसं आहे की एक धावती बस आपल्याला जर पकडायची असेल तर आपण त्याच्या गतीने धावलं पाहिजे आणि मग ती बस पकडली पाहिजे अडवान्समेंट इन स्पेस रिसर्च इज गोईंग टू गिव्ह यू बेनिफिट मे बी आफ्टर फाईव्ह इयर्स टेन इयर्स फिफ्टीन इयर्स आणि मला एक छोटासा उपप्रश्न असा विचारायचा आहे की आपण आता कमर्शियली आपण दुसऱ्या देशांचे सुद्धा उपग्रह आपण लॉन्च करतो मला वाटतं तो सुद्धा त्याच्यातनं मिळणारा आणि त्याच्यातून मिळणारा फॉरेन एक्सचेंज हा सुद्धा एक बेनिफिटच आहे असं मला वाटतं काय वाटतं तुला फॉरेन एक्सचेंज आपल्याला या सर्व फॉरेन सॅटेलाइट मिशन्स पासून मिळत असतोच आणि त्याच्यासाठी जी लॉन्च व्हेकल्स डेव्हलप केली ती अतिशय रिलायबल डेव्हलप करणं हे अतिशय जरुरीच असतं 
जेएसएलव्ही हे एक अतिशय रिलायबल रॉकेट आहे त्याची खूप व्हेरियंट आहेत म्हणजे एक फक्त कोअर म्हणून युज करता येतं त्याची क्षमता आपल्याला वाढवत आहे कमी करता येते आणि याच्या थ्रू आपण कित्येक सॅटेलाईट जवळ तीनशे पेक्षा जास्त फॉरेन सॅटेलाईट आपण आता लॉन्च केले आणि सिन्स इट इज रिलायबल फॉरेन एजन्सीज आर गेटिंग अट्रॅक्टेड टू अस आता चांद्रयान किंवा कुठलंही रॉकेट हे सोडायचं कधी हे कसं ठरवलं जातं म्हणजे एखादा दिवस हा कुठल्या बेसिस वरती ठरवला जातो पहिल्यांदा एक म्हणजे ग्लोबली मिशन काय हे ठरवलं जातं जसं की चांद्रयान तीन एका विशिष्ट पॉटला उतरवायचं होतं आणि तेवढंच नाही तर आपल्याला चंद्राचे पंधरा दिवस म्हणजे पृथ्वीचा जसा एक दिवस असतो तसं पृथ्वीचे पंधरा दिवस चंद्रावर दिवस असतो ते पंधरा दिवस आपल्याला लँडर तिथे उतरवून त्याच्यावर एक्सपेरिमेंट करायचे आणि त्याचबरोबर ते यान जेव्हा तिथं असेल त्यावेळेला आपल्याला कंटिन्युअस कम्युनिकेशन असलं पाहिजे तो भाग हा पृथ्वीला व्हिजिबल असला पाहिजे साधारणपणे सप्तमी अष्टमी असा तो काळ येतो की ज्या वेळेला चंद्राच्या बरोबर मध्यभागी आपल्याला निम्मा अंधार आणि निम्मा उजेड दिसतो आणि त्याच्या उजेडाच्या बाजू आपण चंद्रावर यान उतरवलं आणि तर चंद्र तर कंटिन्युअस आपल्या कक्षा अक्षाभोवती फिरत असतो आणि तो फिरत असताना दिवसही पुढे पुढे जात असतात त्यामुळे या पंधरा दिवसाच्या कालावधीत आपल्याला पृथ्वीशी पूर्णपणे कम्युनिकेशन राहील त्याच्यामुळे प्रत्येक महिन्यातले हे पंधरा दिवसच आपल्याला योजले पाहिजे आणि मग बॅक कॅल्क्युलेट करून आपल्याला चंद्रावर पोहोचण्यासाठी किती काळ काढायला लागेल ते पुन्हा बॅक कॅल्क्युलेट करून पृथ्वीवर आपल्याला किती आधी निघायला लागेल हे सर्व त्याची ट्रॅजेक्टरी ठरवली जाते हे जे आहे ते आपण शॉर्ट ऑफ बॅक कॅल्क्युलेट करून त्याची ट्रॅजेक्टरी वर्कआउट केली आणि मग कुठल्या दिवशी तो सॅटेलाइट सोडला पाहिजे अंतराळात हे ठरवलं पृथ्वी तर सारखी फिरतच असते चोवीस तासात एक रेग्युलेशन असतं त्यामुळे आपल्याला पाहिजे त्या डायरेक्शन जर ऑर्बिट डिफाईन करायचं असेल तर एक विविक्षित वेळ येते मग लॉन्च सेंटर पासून रॉकेट सोडायची वेळ येते ती वेळ नक्की केली जाते आणि ही जी पूर्ण ट्रॅजेक्टरी आहे ती कॉम्प्लिकेटेड असते त्याच्यावर खूप सिम्युलेशन केली जातात आणि ती शेवटी फायनलाइज केली जाते ऍब्सुलटली फंटास्टिक खूपच कॉम्प्लिकेटेड आहे छान माहिती सांगितलीस तू माधव एखाद लॉन्च असतं तर त्या वेळेला त्या तुमच्या लॉन्चिंग सेंटर मधलं तिथलं जे वातावरण कसं असतं किंवा तिथल्या सगळ्या कर्मचारी आणि शास्त्रज्ञ यांची नक्की भावना कशा असतात ते तू तर अनुभवलंच आहेस तर त्यामुळे तू आम्हाला जरा ह्याबद्दल जास्त सांग खर तर पहिले प्रत्येकन प्रत्येक लॉन्च हे एक्सायटिंग तर असतंच पण त्याच्यात प्रचंड अँझायटी असते लॉन्च आपलं व्यवस्थित होईल का नाही काय असतं की सेन्सर्स आणि त्यातल्या इतर ज्या सगळ्या सिस्टम्स असतात त्या कशा कार्य करतील आणि फायनल सॅटेलाईट त्याच्या ठरवलेल्या कक्षेत व्यवस्थित पोचेल का नाही हे खूप महत्वाचं असतं आणि त्याच्यामुळेच अगदी शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये सुप्ता आणि अँझायटी या दोन्हीच मिश्रण असतं त्या शेवटच्या पाच मिनिटात तुम्ही सगळ्यांनीच बघितलं असेल की पूर्ण शांतता असते बरोबर इस्रो ह्याच्या कंट्रोल कोणाकडे आहेत ते कोणाच्या अखत्यारीत येतं म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या बॉडी आहे की प्रायव्हेट वेगळी ऑर्गनायझेशन स्थापन केलेली आहे कसं आहे इस्रो ही संस्था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पूर्णपणे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर आहे आणि या डिपार्टमेंटचा मुख्य आणि इस्रोचे मुख्य म्हणजे सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आणि चेअरमन इस्रो हे एकच असतात आणि ही रिपोर्ट डायरेक्टली टू प्राईम मिनिस्टर त्यामुळे त्यामुळे पूर्णपणे हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्याच अंडर आहे आता आता दोन वेगळ्या व्हर्टिकल्स त्यांनी निर्माण केलेल्या आहेत एक एनसील म्हणून आणि एक इन स्पेस म्हणून आणि त्यातली एनसील ही प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन असणार आहे कन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज दे कॅन डेव्हलप लॉन्च व्हेकल्स आणि इन स्पेस ही पुन्हा गव्हर्नमेंटच्या अंडर आहे पण दॅट विल ब्रिज इंडस्ट्री फॉरेन एजन्सीज विथ इस्रो हळूहळू इस्रो ही जास्त करून रिसर्च मध्ये जास्त काम करेल आणि हळूहळू प्रायव्हेटायझेशन जसजसं वाढत जाईल तसं एनसील विल टेक ओव्हर स्लोली अशी ही व्यवस्था आहे छान इतर देश म्हणजे जे आपण आता भारताचा भारत हा चौथा देश आहोत त्या चंद्रावरती आपण आपलं यान पोचवलेले तर बाकीचे जे मोठे देश आहेत त्यांची त्यांचे उपग्रह दोन ते तीन दिवसात किंवा पाच दिवसात ते चंद्रापर्यंत कक्षेत किंवा चंद्रावर पोहोचतात पण आपल्याला चाळीस दिवस लागले तर हे कशामुळे आहे किंवा ह्याच्या मागचं नक्की कारण काय 
आपल्याला जे यान सोडायचंय आणि त्याची कक्षा वाढवत आपल्याला पंधरापर्यंत घेऊन जायचंय जेव्हा आपण कक्षा वाढवतो त्यावेळेला अडिशनल थ्रस्ट देऊन ती कक्षा आपण वाढवत जातो रुंदावत जातो याचा अर्थच आपल्याकडे प्रॉपेलंट असतच तेवढी एनर्जी आपल्याकडे स्टोअर्ड आहे पण आपण पहिल्यांदा सॅटलाइट एका ऑर्बिटमध्ये सोडतो म्हणजे पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेमध्ये सोडतो तोपर्यंत रॉकेटचं काम असतं आणि मग पुढचं काम हे सॅटेलाईट करत जात त्यात असं आहे या कक्षा जेव्हा आपण आपल्याला रुंदावत न्यायच्या त्यावेळेला अतिशय अचूकता असणं आवश्यक आहे त्याच्यात आणि त्याच्यामुळे जरी आपल्याकडे प्रॉपलेंट असलं आणि सॅटेलाईट इंजिन्स फायर करून आपण तेवढी वेलॉसिटी जरी मिळव मिळवू शकत असलो तरी देखील प्रत्येक ऑर्बिट नंतर त्या ऑर्बिटचं प्रेडिक्शन ऑर्बिटचं अनालिसिस करून एक्झॅक्टली कुठल्या पॉइंटला आपल्याला पुढची कमांड देता येईल त्यामुळे अचूकता ही आपल्याला मिळाली आणि त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला जास्त दिवस घालवायला लागले ही गोष्ट खरी आहे पण ते काम प्रत्येक कक्षेमध्ये सेन्सर से बरोबर वर्क करतात की नाही प्रॉपर्शन सिस्टम वर्क केली जाते का नाही त्याचं कॅलिब्रेशन सतत चालू राहतं आणि मग अगदी बारीकशी जरी त्याच्यात करेक्शन करायची असेल तर ती आपल्याला करता येऊ शकते आणि त्याच्यामुळे आपण वेळ जरी जास्त घालवला त्याच्यासाठी ऑब्विसली ट्रॅजिकली डिझाईन आपल्याला जसं करायला लागतं पण यशाची खात्री जास्त आहे त्याच्यात ओके ओके माधव आपण चांद्रयान तीन सोडलं लॉन्च केलं आणि त्याच्यानंतर काही दिवसातच रशियानी पण एक उपग्रह सोडला आणि तो उपग्रह बरोबर ज्या दिवशी आपलं चांद्रयान पोहोचणार होत त्याच दिवशी तो उपग्रह पण पोहोचणार होता तर याच्या मागचं नक्की कारण काय असावं आणि असं का केलं असेल त्यांनी असं अगदी नक्की सांगता येत नाही पण तरी देखील अशी शक्यता आहे की दक्षिण ध्रुवाकडे आतापर्यंत कोणीच पोहोचलेलं नाहीये त्याच्यामुळे कदाचित रशियाला तिथं त्यांचा झेंडा पहिल्यांदा रोवायचा असा असावा अर्थात त्यांचं यान आपल्या आधी एक दोन दिवस तिथं पोहोचणार होतं कदाचित चांद्रयान दोन मध्ये आपल्याला शेवटच्या टप्प्यामध्ये काही अडचणी आल्या तशा प्रकारच्या अडचणी त्यांच्याही त्या मिशन मध्ये आल्या असणार आणि त्याच्यामुळे ते यशस्वी होऊ शकलं नाही त्यामुळे कदाचित दक्षिण ध्रुवावर पहिल्यांदा पोहोचण्याचा मानस होता आणि असं आपण म्हणू शकतो थोडंफार स्पेस रायबलरी म्हणता येईल स्पेस रायबलरी आणि कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन माधव आता आपण ज्यावेळी आम्ही सगळ्या बातम्या पाहत होतो लॉन्चिंग पाहत होतो त्यावेळी एक गोष्ट अगदी प्रकर्षाने नजरेत भरली की इस्रो मध्ये जे सायंटिस्ट आहेत त्यांच्यामध्ये महिलांचा सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसला आणि ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे अभिमानाची गोष्ट आहे तर हे पहिल्यापासूनच असं इस्रो मध्ये होत का आत्ताच्या या काही काळामधला हा ही घडामोड आहे जेव्हा मी तिथे जॉईन झालो एटी थ्री त्यावेळेला देखील महिलांचं प्रमाण म्हणजे अपेक्षेपेक्षा म्हणजे इतर डिपार्टमेंटच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर हे जास्त होतच आणि ते हळूहळू वाढत चाललेलं आहे ही एक अतिशय अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे आता देखील मंगलयानची प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनुराधा म्हणून होती या प्रोजेक्टमध्ये असोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना म्हणून आमची कली होती आता जे आदित्य एलवन त्याची देखील प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिलाच आहे महिलांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे कुठेही कमी लेखलं जात नाहीच उलट ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या जातात आणि अर्थातच त्या दे प्रूव इट डेफिनेटली छान माधव सध्या सगळीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रकरण चालू आहे आणि ते प्रचंड वेगाने वाढत आहे तर आपण इस्रो मध्ये किंवा आपल्या या मोहिमांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा फायदा किंवा उपयोग कसा आणि कितपत होतो आणि त्याचे काही तोटे पण असू शकतात तर त्याबद्दल काय सांगशील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग या गोष्टी आता खूपच झपाट्याने वाढत चालल्या स्पेसमध्ये जास्त करून डेटा अनालिटिक्स डेटा अनालिसिस याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा बराच वापर केला जाऊ शकतो आता देखील आपण जे चांद्रयान उतरवलं ती जागा निश्चित करण्यासाठी आपण खूप सारा डेटा चांद्रयान वन च्या ऑर्बायटर कडनं जो मिळाला चांद्रयान टू च्या ऑर्बायटर कडनं जो मिळाला तो एकत्रित केला आणि तो एकत्रित करून जेव्हा ऍक्च्युली आपल्याला चांद्रयान तीन ची शेवटची पंधरा मिनिटाची जी ट्रॅजेक्टरी होती बर त्याच्यात त्या डेटाशी कम्पेअर करून प्रत्येक प्रत्येक क्षणाला जो फोटोग्राफ घेत घेतला जात होता खालच्या पृष्ठभागाचा त्याच्याशी कम्पेअर करून आपल्याला ठरवता येत होत की आपण ठरवलेली जागा योग्य आहे की नाही किंवा त्याच्या थोडस आजूबाजूला जायला पाहिजे आता याच्यात देखील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग आहे 
इन फ्युचर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग हा वाढतच जाणार आहे ज्या वेळेला आपल्याला त्याचा खरोखर उपयोग करायचा आहे त्यावेळेला त्यातले काही फ्लॉज आपल्याला लक्षात येतील मग त्याच्यावर पुन्हा कॉम्प्युटर अलगर कमी डेव्हलप केले जातील त्याच्यावर मात केली जाईल त्याच्यावर नवीन सोल्युशन्स निघतील त्यात शंकाच नाही बरोबर अच्छा माधव असा एक प्रश्न मनात उघडच झाला की आपण ज्यावेळी शास्त्रज्ञांची नावं वगैरे आपण पाहतो की हे कोण डायरेक्टर आहेत कोण वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत हे सगळं बघताना ह्या नावांमध्ये महाराष्ट्रीयन नावं अशी फार अभावानी आढळत आहेत तर काय असेल याचं कारण काय म्हणजे तुला काय वाटतं ह्या बाबत हे ऑब्झर्वेशन तसं थोडस खरंही आहे मी जेव्हा जॉईन झालो त्यावेळेला डॉक्टर गोवारीकर किंवा तिथं डायरेक्टर होते तसंच डॉक्टर राणे डॉक्टर कुलकर्णी डॉक्टर डोळस हरदास असे खूप मराठी शास्त्रज्ञ तिथं होते पण तरी देखील पर्सेंटेज बघायला गेलं तर हे फार म्हणजे अत्यल्प आहे त्याचं कारण मराठी माणूस मला वाटतं फारसा महाराष्ट्र बाहेर जायला तयार नसतो आणि महाराष्ट्रात किंवा आसपास सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री आणि एकंदरच ऑपॉर्च्युनिटीज खूप असल्यामुळे लोक बाहेर जायला तयार होत नाही आणि ही गोष्ट मी खर तर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये पण बघितली जास्त तुम्हाला आंध्रा तेलंगणाचे स्टुडंट्स प्रचंड प्रमाणात दिसतात एवढ्या प्रमाणात महाराष्ट्रीयन लोक दिसत नाहीये एकंदरीतच महाराष्ट्रीयन माणूस फार बाहेर जायला तयार नसतो म्हणजे भारतातल्या भारतात बाहेर जायला तयार नसतो आताच्या बाहेर जायला अगदी आणि आत्ताच्या या घडीला बघायला गेलं तर हळूहळू संख्या वाढतीये म्हणजे आता यंगस्टर्सची संख्या आता वाढत चाललेली आहे कारण हळूहळू अवेअरनेस वाढत चाललेला आहे कदाचित सेफ ऍक्टिव्हिटीज बद्दलची ओळ मला असं वाटतं की खूप मराठी मुलांनी याच्यात यायला पाहिजे तू म्हटलास ते बरोबर आहे की याच्याबद्दलची ओढ निर्माण व्हायला पाहिजे आणि ती ओढ निर्माण होण्यासाठी मुलांच्या मध्ये रुची निर्माण करायला पाहिजे बरोबर असो नवीन शास्त्रज्ञ घडवण्यासाठी इस्रो काही वर्कशॉप कोर्सेस असं काही कंडक्ट करते का रे नवीन शास्त्रज्ञांसाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही स्वतःची इन्स्टिट्यूट इस्रोने सुरू केली साधारणपणे बारा एक वर्ष झाली त्याला त्याच्या थ्रू त्यातनं पासआउट होणारे स्टुडंट्स हे इस्रो मध्ये घेतले जातात आणि आय सी आर बी म्हणजे रिक्रुटमेंट बोर्डच्या थ्रू एक्झाम्स कंडक्ट करून स्टुडंट्स अगर फ्रेश ग्रॅज्युएट्स इंडक्ट केले जातात आणि त्यानंतर त्यांना तीन चार महिन्याचा एक इनिशियल ओरिएंटेशन कोर्स दिला जातो आणि दे गेट अबसॉर्ब इन वर्क प्लेसेस पण त्याच्यानंतर कंटिन्युअस प्रोसेस मध्ये या सगळ्या यंगस्टर्सना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करण्याची संधी दिली जाते तसंच रेग्युलर इंटरव्हलने स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणून कंडक्ट केले जातात आणि ते वेगवेगळ्या लेवलसाठी पण जर सात आठ वर्षांनंतर त्यांना वेगळ्या स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्सच्या थ्रू दे कॅन अपडेट देअर नॉलेज अँड दे कॅन वर्क इन सम डिफरंट डिपार्टमेंट काही ठिकाणी रोटेशन पण चालतं अशा प्रकारे सॉर्ट ऑफ ग्रुमिंग इज देअर तसंच सगळ्या एम्प्लॉईजना त्यांच्या वर्क बेस्ड पेपर पब्लिशिंग कॉन्फरन्सेस वर्कशॉप याला जाता येतं आणि त्याच्यामुळे अशी ही शास्त्रज्ञांची पिढी घडत जाते छान अतिशय उत्तम अशी माहिती तू सांगितली अगदी साध्या सोप्या शब्दात की आपल्या आमच्यासारख्या सर्वसामान्य प्रेक्षकांना हे समजेल अगदी लहान मुलांना सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग वाटेल पण मला असं वाटतं की हीच ती वेळ आहे की वहिनींना पण आपण इथे बोलवूयात नमस्कार नमस्कार विणा वहिनी नमस्कार मित्ररंग मध्ये आपले स्वागत आहे माधव हा ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ ज्याच्या कीर्तीचा झेंडा आमच्या नुमोवियांमध्ये चांगलाच फडकतो आहे तर त्याच्या यशामागे त्याच्या यशामध्ये तुम्ही कशा सहभागी झाल्यात आणि आतापर्यंत त्यांचा जो प्रवास आहे तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं प्रवासाबद्दल बोलायचं झालं तर आता म्हणजे पुढच्या महिन्यात ऑक्टोबर मध्ये इस्रो बरोबर त्यांना बरोबर चाळीस वर्ष होत आणि आमच्या दोघांचा प्रवास सदतीस वर्षांचा आहे अरे माझ्यापेक्षा जास्त त्यांचा प्रवास इस्रो बरोबर झाला आहे आणि अर्थात अतिशय पॅशनेटली आणि सिन्सिअरली काम करत होते ते मला ते म्हणजे लग्न झाल्यानंतर खर तर मी इथे आले असा विचार केला की आपण इथून त्यांना पुण्याकडे घेऊन जाऊ तसं घरच्यांनी पण मला सांगितलं होतं की तू प्रयत्न कर माधव परत पुण्यात येतोय का पण म्हणजे पर्टिक्युलरली आई वडिलांनी असं सांगितलं होतं बरोबर त्यांच्या घरच्यांकडूनच मला असं सांगितलं गेलं होतं की असं माझ्या लक्षात आलं की त्यांना त्यांचा जॉब खूप आवडतो आणि तिथलं सोशल कल्चर आणि मुख्य म्हणजे इस्रोची काम करण्याची पद्धत त्यामुळे त्यांच्याबरोबर मी पण इथलीच होऊन गेले आणि जेव्हा असं आपण म्हणतो ना मागे वळून पाहिलं की अतिशय सॅटिस्फॅक्टरी आणि आनंददायी असा आमचा प्रवास होता त्या ऑफिसच्या सगळ्या गोष्टी मला शेअर करायचे त्यामुळे मला कळायचं की साधारण 
आणि मी स्वतः इंजिनियर असल्यामुळे थोडस नॉलेज होत की नक्की यांचं काय चाललं आणि काम करण्याची आणि त्यांना खूप आवड होती म्हणजे कधीही मला आता ऑफिसला जायचा कंटाळा आलाय हा शब्द कधीही इतक्या पक्षात ऐकला आणि निवृत्तीच्या आधीचे चार पाच वर्ष तर त्यांच्या बऱ्याच जबाबदाऱ्या होत्या म्हणजे असोसिएट डायरेक्टर होते तेही आर एन डी त्याच्याबरोबर कंट्रोलर म्हणून पण त्यांच्याकडे जबाबदारी होती पण दोन्ही कामं ते अतिशय आनंदाने करायचे आठवड्यातून खूपदा असं व्हायचं की सकाळी साडेतीनला उठून बेंगलोर मध्ये मीटिंग असायची पाचची फ्लाईट पकडायची दिवसभर बेंगलोर मध्ये मीटिंग मीटिंग अटेंड करून रात्री नऊची फ्लाईट घेऊन अकरा वाजता घरी यायचं आणि मला असं वाटायचं की उद्याच्याला ते कदाचित उशीरा जातील ऑफिसला बुटाची लेस बांधून गाडीची वाट बघत बसलेले असायचे आणि असं प्रत्येक आठवड्यात एक दोनदा वगैरे तरी व्हायचं पण ते त्यांनी एन्जॉय केलं होतं त्यामुळे कधीही त्याचा त्रास नाही झाला आणि घरच्या आघाडीवर मला थोडस जास्त लक्ष द्यायला लागायचं पण ते सगळ्याच बायकांना करायला लागतं तसं मी केलं एकच प्रश्न विचारतो आणि नंतर आपण थांबूया की करिअर ऍस सच तुमची ओळख काय सांगाल तुम्ही काय करत होता इतक्या वर्ष तिकडे किंवा काय मी इथे म्हणजे मी इंटिरियर डिझायनिंगचा डिप्लोमा केलेला होता सिव्हिल इंजिनिअरिंग नंतर आणि मग मी इथे पहिले दहा वर्ष मी खर तर मुलाबाळांच्या मुळे काही केलं नाही म्हणजे फक्त छोट्यांना सांभाळणं आणि दहा वर्षानंतर मी माझं काम सुरू केलं पण इथं इथल्या एकंदरीत वातावरणात मी चांगली रुळले आणि मला चांगली लोक अवती भोवती मिळाली त्यामुळे मी माझा व्यवसाय सुरू केला माझी इंटिरियरची टर्न थ्री टर्न थ्री प्रोजेक्ट असायची त्याच्यात मला जे बऱ्यापैकी माझा जम बसला होता माझी स्वतःची ओळख झाली होती निर्माण जवळजवळ जवळजवळ दीडशे प्रोजेक्ट तिथे कम्प्लीट केलेली आहेत इंजिनियर विथ इंटिरियर डिझायनर हे फार क्वचित ऐकायला मिळत ग्रेट कॉम्बिनेशन आणि आम्ही दोघंही आपापल्या कामात सेटल होतो मुलं त्यांची छान शिकत होती कारण इथे शैक्षणिक बाबतीत पण खूप अतिशय चांगला सेटअप आहे त्यामुळे म्हणजे आम्ही केरळमध्ये आलो पुण्यापासून दूर आलो याचा कधी रिग्रेट कधी झाला नाही आणि ती उत्कृष्ट मल्याळम बोलते म्हणजे मल्याळम मध्ये भांडू शकते माझं तुला समजत की नाही मला मल्याळम समजत थोडंफार बोलता येत पण विनायक फ्रेंड आतापर्यंत जमला नाही तसं मुलांच्या मध्ये म्हणजे माझ्या वर्कर्स मुळे म्हणा किंवा क्लायंट मुळे मी जास्त मल्याळी झाले त्यांच्यापेक्षा तर मित्रांनो आज आपण आपले माजी नुमोवीय आणि इस्रोचे एक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ माधव डेकणे आणि विणा वहिनी यांच्याबरोबर आज आपण गप्पा मारल्या माधवनी अतिशय सुंदर महिती सोप्या शब्दात आपल्या सगळ्यांना समजेल अशा पद्धतीने दिली आणि त्याच्या या एकंदरीत प्रवासामध्ये त्याला साथ देणाऱ्या वहिनींचाही सहभाग त्यामध्ये अतिशय उल्लेखनीय होता तर माधव आणि विणावहिनी तुम्ही आज आमच्या कार्यक्रमात आलात आमच्या सगळ्या मित्रांना या एका नवीन विश्वाची ओळख माधव तू करून दिलीस त्याबद्दल मी उपेंद्र नुमवीय परिवार आम्ही तुझे अतिशय आभारी आहोत तू आम्हाला वेळ दिलास त्याबद्दल धन्यवाद पुन्हा भेटूयात उपेंद्र आणि अतुल मिनी नमस्कार धन्यवाद नमस्कार उपेंद्र आणि अतुल तुमचा हा मित्रंग हा उपक्रम अतिशय सुंदर आहे आणि त्या निमित्ताने आपल्या खूपशा मित्रांच्या गाठी तुमच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्हाला पडतायत हे खरोखरच आमचं ही भाग्य आहे धन्यवाद आणि मित्रांनो मित्ररंग या आपल्या चॅनलला तुम्ही लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा पुन्हा भेटूयात नमस्कार